就留在这里，估计那个姓咱的已经跑了。跑得了和尚，跑不了庙。你说，你的男人会不会像你这么重情人？啊？哼，你真可恶！你这一生啊，注定就是个悲剧。假如他来救你，那么你所做的一切都是白费，最后还是得一起死。假如他不过来救你，那说明他是个负心汉。你所做的一切都不值得。你去村口搭个台，陈野童要是一直都不出现的话，我就烧死这个女人。是。小姐，这这个女人这么重情义，她来自陈野童，一定是值得她这么做。难道是爹错了，还是我错了？可是这个孩子，这孩子从此就归我了。为什么这么傻？为什么？为什么？为什么？为什么？遇见你是快乐的，爱上你是快乐的，为你做的一切。
，金玉，你放心吧，我会好起来的，我会干出一番轰轰烈烈的大事业，我不会让你的牺牲。不要难过，能为你死，我真的很高兴。抓到了，可惜是个死的。尸首呢？烧掉了。这是怎么回事啊？我们赶过去的时候，突然起火，已经尽力救火。可是……那你能确定，他就是叶童吗？是。哎，没有见着尸首，总是不踏实啊。你们呢？哎，害得老夫。这些天又要食不知味，夜不能寐了。这孩子哪儿来的？是我捡到的孤儿。嗯，你呀、啊，哪有那么多同情心呢、啊？哎，好了，你先回去休息一下，待会儿我再交代你任务。爹，以后我不会再帮你执行任何任务了。为什么？人生苦短，爱都来不及，何必要杀呢？我，我说这是谁教给你的乱七八糟的这些事情啊？谁也没教，是我自己体验到的。爹，您凭良心说一句，您这一生有爱过谁吗？以后我会足不出户，做一个正常的女孩。我会把这个孩子带大，我会活得比现在快乐。走，跟上，走，走走走，跟上。有什么也救不出来。走了走了，别干了，又白干一天。走了走了，各位乡亲，这太阳还没下山，你们怎么回去了？你看这土壤啊，连个草都冒不出来，干也是白干，还不如回家睡大觉呢。以前以为林作主来了以后有饭吃，这次他来不把我们饿死才怪呢。好端端的种什么东西，这能有饭吃啊？这能有树皮吃，就已经谢天谢地了。是啊，就是啊。你怎么说话呢？哎，那你们有没有把这种情况反映给林舵主听呢？当地主的怎么管我们的死活？说也是白说。对呀、啊，走走走走走走，说也是白说。走啊，走啊。哎，回家了。走。也难怪他们。我们来这里都快三个月了，种下去的种子一点动静都没有。这问题究竟出在哪儿呢
我想，可能是这里的水土不适应我们带的谷种吧。这一带比较湿热，以前种的都是辣椒、橘子、水果什么的。村里人吃的米粮也是用这些东西和山地人换来的。要不然，我们还是恢复以前的制度，改种别的。光靠换取不是长久之计，我们必须自给自足。舒怀，你去翻翻书，看看有什么别的办法。是。初一。我觉得我们现在广开言路也很重要。如果我们今天没有出来走一走，也不知道佃农们会有这么多怨声载道的。俗话说得好，水能载舟，亦能覆舟。我们一定不能忽视这一点。有道理啊，这个我们也得好好想想，看看有什么办法，把佃农们的苦处直接反映给总台。哎呀！他踹了我一脚。我们出来这么久，孩子都累了，我们先回去吧。嗯。嗯。还在看有关土壤的书啊？来，夫人坐。齐洛，你看，这里有对土壤的描述。明朝的徐霞客曾经说过，种植任何东西，都必须以土壤的适应性来做判断。如果我们的土壤不适合的话，就必须以季节性来做判断。我想过了，我们这里的土壤不适宜种米粮，它主要的原因是由于春季太过湿润。如果我们改在夏季播种的话，那就不一样了。夏季这么炎热。那种子能发芽吗？来，不用怕，我们可以把雪山的积雪融化成水，然后再把它引入稻田，那么就可以形成一个天然的冰水池。这样一来，问题不就解决了吗？林舵主到底是林舵主，不过我呢也没闲着。你看，这是什么？哦，好精致啊！这什么？这个叫许愿筐。哦。我们可以把它放在分舵的门口，叫信得过的人来看守。佃农们如果有什么想法和意见，可以让他们直接写成信，放在这个筐里。那么，不就传到我们伟大的林舵主面前了吗？这倒是一个不错的主意，我怎么没想到啊？看来我们夫唱妇随的，一定会把这片荒土变成人间仙境。改变耕季，广开盐路，终于解决了困扰已久的民生问题。而我和我的丈夫林初一，也因此赢得了大家的称赞。望着我们一手开创的天地，和每一张笑逐颜开的脸庞，我终于感受到了生命的意义。原来，给予别人幸福的同时，我自己也会有那么大的幸福感。穆大哥，你能体会到吗？这样行吧，找他吧。哎，我们不见了。哎，老乡，你们把粮食都交给分舵了，你们自己够吃吗？够够够够。多亏林舵主帮着我们，帮我们一起渡过难关。现在我们家的粮食啊，都堆到屋顶了。那就好，那就好。谢谢谢谢。好，我们走了，我们走了。老大。老大，嫂子，这个许愿筐设了三个月了，一个投诉的人都没有。看来老百姓啊，对自己的生活挺满意的。我想，干脆把它给毁了，讨个吉利，怎么样？把许愿筐给我。哎，准备柴火。哎，来，我们大家一起来许个愿吧。哎，每个人都许啊，可灵验了。至于我和初一的感情，怎么说呢？也许不是轰轰烈烈、你浓我浓，可是胜在简单快乐、互相尊重。也许很多人都会觉得我们像家人，多过于像夫妻。可是我很满足，我以为
，我们会一直快乐下去，直到小宝贝的出世，直到一起走完人生。可是，人浮于事，哪有永久的快乐？啊、神算子先生派人来了，好，启龙，神算子派人过来了，我先过去看一下。嗯，啊。嗯、哦，你是岑野童，正是，樊先生举荐的人，必定不是泛泛之辈。本多一定会善加利用，可如今所有的要职都有人担任。一时没有什么好的职位，我看这样吧，你先去粮仓，帮本多清点粮食，你意下如何？舵主，哈，你也别小看，这个总管的职务不好当啊。俗话说“三军未动，粮草先行”。三兄弟，你肩上的担子可是不轻啊。谢林舵主，大牛，啊，带陈总管去粮仓。是，陈总管，请。舵主，陈野通是个人才，你怎么就……嗯，他过去的事你不知道。他曾经为了一个女人，甘愿忍受胯下之辱。像他这种胖子，我留下来已经很给先生面子了。还想做先锋？怎么可能？可是舵主、啊，你不必多说了，我主意已定。走，咱们喝酒去。来，快点，快点！摘鞋，哎，来，等等，哎，等等，好，都别干了，哎。不是告诉过你吗？高粱、玉米、谷物都要分开存放，要不然日后如何点算呢？陈总管，咱们这儿一向都这么放的，您看，已经堆成这样了，很难搬回去。哎，要不等明年收成了，再按您的意思改？不行，不同的粮食存放的时间都是不一样的，必须按照规矩办，要不然就会造成很大的浪费。哎，那几个，先别动了。来这儿，把东西收拾干净。哎呀，残总管，哎呀，你看，我们都忙着整理账本呢，忙得要命，哪有时间腾出人手来给你干这个呀？哼，都十几天了，账本为什么还没有整理好？是不是没有按照我的公式和方法进行计算？您这公式太繁琐。哎，再说准不准也不一定，我们呢还是用点算法比较保险。行了，行了。你把账本交给我，我来整理。你们把这里弄好，行了吧？是。您请。陈大人，拿好了，慢走，不送
再轻点，这可是大鱼，哥们儿。好嘞。哎呦，哎呦，哎呦，总管，账目都整理好了，你们看一下。粮食都放好了吗？不是，这、这、这真的假的？这是？哎，我说呀，这是真的吗？咱们做了一个月，都未必做得完的账，他一个晚上就做完了。我看呐，肯定是随便画几道杠杠。他不过就是画不画呀？啊，凭什么做我们的账？好了好了，就他那点能耐，把脑袋搁下来给他。那、那那些要不要库存？当然不要了，咱们俩有几个脑袋够傻的？那怎么办？你刚才不是嫌柴火少，炉火不够旺旺啊？正好，来来来，给我拿，给我拿一点。哎，不是叫你们将粮食分开摆放吗？你们怎么搞的？继续继续继续，走，别理他，别理他。账本可关系到粮仓的进出货源呐，不是随便画几道杠杠就能糊弄得过去的。您能屈能伸固然不怕，我们哥俩那可是怕掉脑袋的。对呀、啊，我们又不像陈总管这样受过胯下之辱那么大的刺激。闭嘴！你那不服管制，此其罪一。私自烧毁账本，此其罪二；以下犯上，此其罪三。三罪并罚，不可饶恕。来人，来人！把这两个不服管制的小人带下去。是。连我的命令不许放出来。是。他叶通，你敢这么对我们？你以为你是谁呀、啊？你不过是个夸父，林舵主一定会为我们做主的。带下去，走走走走，捉住救命！捉住救命啊！捉住救命！捉以前可从来没这么累过。我知道。你们现在很辛苦，但就是因为你们以前不按规矩办事，所以现在工作量才会这么大。要是你们都听我的，你们就不会这么辛苦了。陈总管，时间就快到了，我老婆还等着我回家吃饭呢。对啊，我们是短工，又不是奴隶，就拿这么点工钱要干这么多的活，这实在太不公平了。对呀、啊，太不公平了、啊。我知道，我知道大家都很辛苦，但我请大家再坚持一下。再咬咬牙，就这两天，过了这两天，我们大家都轻松了。陈总管，你好啊！老大，你可回来了，老大。老大回来了。嗯，是谁把你们俩放出来的？当然是林舵主了。林舵主体恤大家辛苦，兄弟们收工，都收工了。走了，走了，走了，走了。天灵灵，地灵灵，天灵灵，地灵灵，天灵灵，地灵灵。但是啊，你算出来没有？我儿媳妇的肚子里的孩子，到底是男孩还是女孩？我与天将神童，大吉大利。神童？那就是说。林家有后啊！啊！哎呀！谢谢谢谢谢谢谢谢！启罗，你听到了吗？是儿子，是儿子。其实是男孩是女孩并不重要，真要是个女孩，你就不疼啦。疼疼疼，我一样疼。呃，不过。怎么啦？林舵主身为一方霸主，孩子身上看到的应该是紫气才对呀、啊，可小人看到的却是黄气。哎，不好吗？只有武林至尊的孩子身上才有黄气。哦，可能是小人看错了
。但也未必吧，说不定这个孩子就是有这个福气。爹，哎，你胡说什么？万一传了出去，人家以为我林初一要背叛穆家寨呢。哦，是是是是是，哎呀，爹老糊涂了，爹老糊涂了。哎哎哎，但是啊，我们到里面去。帮我看看风水啊！请请请请，老爷请啊！好好好，慢点。启禀雷洛，嗯，陈宗本求见。你跟他说，我正在忙，让他下次再来。他说见不到舵主就不走。大事要紧，我们出去看看吧。参见舵主。粮仓那两个粮差目无法纪，绝对不能姑息。这件事我早就知道了，怪他们太粗心，没有保管好账本。不过，既然你可以一个晚上整理好，那再整理一回，我想也不是什么难事。那你就能者多劳吧。可是，他们不听指令。那也看指令合不合规矩。比如说，挪动粮仓工程实在太大了，不要说他们了，就算是杂役们也怨声载道。可是舵主，你不知道，就因为乱堆乱放，去年一年浪费的粮食就达几百斤之多，新米一过季就没了，陈米越压越多。好了，这不算什么，等来年收成好了，就把它补回来了。我这边还有些事要忙，你先下去吧。你这是干什么，何大哥？我知道你器重我，可舵主根本就不相信我，我留在这里也没有任何的意义，你还让我走吧？哎，舵主他是不知道情况。这样，明天一早我跟他说一下，他一定会秉公办理的啊。算了，管理粮仓本来就不是我的志向，你也不必为了这件事跟总舵主起冲突。你的心意我领，让我走，叶童就此别过。这么快就放弃了，可不像我认识的岑叶童。是你，杜氏夫人。我和何大哥都知道你叶童是个旷世之才，可是大家不知道。如果你连个总管都做不好，又怎么能向大家证明你的才华呢？夫人，无论做什么事情。都需要别人的支持。如果所有人都反对，就算你有再大的才华，也是英雄无用武之地啊。那你有没有想过，大家为什么全都反对你？我想你可能没有想过，但是我想到了。第一，你无端端的增加了工作量，又没有向大家解释清楚原因，大家当然不服你。第二。你所谓的公式化管理账本，没有得到大家的确认，大家自然也不能认为这个方法是正确的。第三，其实管理人才不一定要靠权势，还要靠自己的本事。说的容易，可是要证明这一切，不是光靠我一个人就行。账本我可以整理，这么大的粮仓，我一个人忙得过来吗？不是一个人，是三个人。何大哥，是不是？不止三个人，我家里的下人全都可以过来帮忙。怎么样？现在有信心了吗？舵主,主，夫人呢？回舵主，夫人她说她有事会晚点回来。好了，我知道了，你们先下去。是。
主身为一方霸主，孩子身上看到的应该是紫气才对呀、啊，可小人看到的却是黄气。回来了，去哪儿了？怎么看上去那么累？来，我叔回来去帮着野童整理粮仓了。这个野童啊，我一看就讨厌。你们怎么个个都跟他走那么近？你是不是因为他曾经受过胯下之辱，才不喜欢他的？我觉得这都是他自己的私事，并且。这些并不影响他的才华和谋略呀，我觉得他管理粮仓确实有一套，既能节约粮食，又能……好了，我才说了这么一句，你就说了一大筐。反正是个良差，他做得好，就让他去做。时候不早了，我们应该歇着了。嗯。可是我觉得他实在是有才华，当一名良差太委屈他了。好了好了，先休息，这个事儿以后再说。那好，我去叫他们给你收拾书房。哎，怎么，还打算让我睡书房？我怀了孩子，实在不方便，你就委屈一下吧。启罗，我只想留下来陪着你，不会碰到孩子的。乖，别这样，以后日子还长呢。好吧。既然死皮赖脸也留不下来，那我只好回书房了。初一，怎么改变主意了？你是不是动我东西了？我觉得那块玉不适合你，这是我亲自雕的木头鼎，你不喜欢吗？我喜欢，不过，不过你更喜欢那块玉，对不对？不是的，我只是觉得那玉色不错，扔了怪可惜了。除了玉，我看还有些东西扔不掉吧。初一，我扔了，我讨厌你带那块玉，我把它丢在门口的青台上了。家宝是你的，云雾山也是你的，连起落的心都是你的，不可以，你不可以什么都有
，总有一天，我要把你的一切都夺回来。巴士。想怎么样？已经说得很清楚了，我不喜欢你，我的心里从来就没有你。我不想怎么样，我只想告诉你，锦罗他也不喜欢你，他的心里没有你。只不过，你是用嘴说，他呢，是用行动说。在这儿，我不是告诉过你，这人多，不要随便来找我吗？天这么黑呢，不会有人来。而且，我已经按照姑娘的吩咐告诉了老太爷，这屋里需要马上天天进口，最好是马去、嗯。做的不错，我会记得。说句不错就走了。我的报酬呢？你放心，少不了你的。等事情全部做完了，一次性都给你。这话我可不爱听。你信不过我。毕竟我们认识不长。嗯。明天你跟老太爷说，说夫人跟他的八字相冲，再住下去的话，会对他老人家的身体不利。这这这这这这这这这这这话我可不能胡说八道啊！这老爷子精神的很，想让他不精神，也不是什么难事，在他食物里放点东西，不就行了？现在我终于明白了，什么叫最毒不过妇人心。还不快走？走。是你啊，这么晚了还不休息，真是鞠躬尽瘁，死而后已。不过我要休息。站住！你想说什么？
你知道我想说什么？难道要我去老太爷面前说？何大哥，我知道你对我啊，都怪小妹平时不懂事，对我怠慢。啊、这样吧，你去我房间，我给你倒杯茶，送你回家。你不要让我看不起你。好吧，你想说什么就去说吧。就让我被杀被关被赶好了，反正我的命不值钱，死了也没人在乎。这次就算了，我不希望有下一次。夫人对你不错，做人要感恩。风走了，花谢泪。